Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi apriremo questo pacco. Questo pacco contiene un nuovo elemento di domotica per casa mia. Una volta che l'ho aperto alcuni di voi magari già capiranno che nel tempo ho provato più e più volte a fare qualcosa di più casalingo ma che il risultato non è stato molto soddisfacente, anzi decisamente è stato terrificante in quanto gli apparati che ho preso non erano di buona qualità purtroppo quando arrivano dalla Cina può capitare questo e alla fine approfittando di un'offerta ho preso questo cosa ho preso? Tan tan tan. Scegli 3M lo Shelly 3M cos'è? È sostanzialmente è un misuratore su tre fasi diverse che permette di verificare uh, quanta corrente, quanti watt più che altro andate a consumare su tre fasi diverse. Utile ad esempio se avete uh, dei pannelli solari, se volete controllare casa in tre punti diversi e simili. Tipo io lo utilizzerò per monitorare intanto parte di casa, poi di sicuro ne prenderò un secondo con il quale controllerò la seconda parte che attualmente non è sotto controllo. Io attualmente, come alcuni di voi forse sapranno, già ho già utilizzato degli Shelly 2.5 e degli Shelly 1PM, no, sì, sì, gli Shelly 1PM, quelli rossi, per monitorare e per gestire alcune parti di casa, tipo i faretti, lo scaldabagno, il garage, il motore della pompa che porta l'acqua in casa e simili. Ora, cosa stavo provando a fare nel tempo? Nel tempo con dei pizzen, pizzen che non sono decisamente riusciti, ma purtroppo questo dipende molto dalla qualità costruttiva cinese. Eccoli qua. Questo qui è uno dei pizzen che ho utilizzato per fare i test, come vedete c'è il Mac address, il l'IP e simili, ma purtroppo modificando, mettendo dentro un Wemos non ha sortito gli effetti che volevo alla fine mi sono ritrovato a dover scegliere una soluzione già bella e pronta con questo cosa farò con questo qui? sostanzialmente questo non è altro che come abbiamo detto un rilevatore di corrente e voltaggio eh, consumati che passeranno più che altro tramite delle pinze amperometriche queste pinze amperometriche ne utilizzerò una di solito ne può montare fino a tre eh, ne, eh, ne metterò una sulla corrente elettrica generale il uh, gruppo di continuità eh, si sì, gruppo di continuità senta a me chiedo scusa il uh, contatore dell'enel <coughs> o meglio il contatore della corrente elettrica più dell'enel perché io non, ho, non dico quale sia il mio operatore meglio <ride> così so quanto su tutta la casa c'è carico dove che ne metterò uno sulla cucina perché avendo i pannelli solari utilizzo molto gli, le piastre elettriche i forni elettrici e simili poi lo scaldabagno già è monitorato da uno Shelly 1 PM e la terza pinza perometrica la metterò nella lavanderia il prossimo Shelly 3 PM se prendo uno Shelly sempre se non metterò altri Shelly 1 PM saranno per il condizionatore nel soggiorno e qualche altra cosa che ancora non è monitorata questo perché? Perché eh, quello che voglio raggiungere io è che se malauguratamente, ad esempio, accendo il forno elettrico, dimenticandomi che c'è lo scaldabagno acceso o c'è il condizionatore acceso e raggiungo i fatidici 3 kW, tramite Alexa e tramite magari anche messaggio tramite, su Telegram, mi arriverà una notifica che mi avvisa, attenzione, hai raggiunto <coughs> i 3 kW. Stacca qualcosa, naturalmente tramite Home Assistant io saprò che c'è attaccato ad esempio il gruppo oh, del bagno con lo scaldabagno o il condizionatore e lui dopo aver avvisato di staccare qualcosa se nessuno interviene staccherà ad esempio lo scaldabagno o il condizionatore naturalmente non li stacca in modo definitivo serve solo per scendere sotto i 3 kW se non scende continua ad avvisare fino a quando o salta la luce o qualcuno stacca qualcosa 
In ogni caso questa è più o meno la mia idea uh, di progetto che voglio realizzare. Ora vediamo cosa c'è dentro e magari se riusciamo facciamo anche una prova su banco. Lo scatolo ricorda molto quelli dell'Apple che si apre sollevando. Come potete vedere la scatola è completamente anonima se non fosse per la scritta Shelly 3M sopra. Ed ecco il contenuto. Il contenuto è molto semplice. Abbiamo un piegabile in inglese, almeno in inglese. Però, effettivamente, visto la ditta, è normale che sia in inglese. Tutto in inglese, perfettamente spiegato passo a passo. C'è pure qualche esempio di connessione. Uh, C'è pure un breaker, perciò si può pure interrompere eventualmente la corrente. Ottimo. Da vedere, da studiare bene. Sempre se non intende che qua ci va il carico per vedere, sì. Boh, adesso lo studiamo come si deve. Esempio con due pinze, esempio con tre pinze. Perciò AB, via, VB, VC, CN. Uh, sembra abbastanza da studiare, diciamo così. Non è così semplice e immediato come pensavo. Comunque, lui parla di utilizzare voltaggio A, B e C da far passare dentro le pinze amperometriche e le pinze attaccarle ai rispettivi B, A e V, B. Giustamente perché così lui misura sia il voltaggio che l'amperaggio eh, in quel momento sul carico, che, o meglio, su quella fase, perché noi potremmo benissimo averle in posti diversi, non per forza tutti sullo stesso contatore, o almeno sulla stessa cosa, perché potremmo benissimo avere l'uscita del contatore, l'uscita eh, dei pannelli solari ed eventualmente qualcos'altro. Infatti tre, tre fasi, breaker, eh, potremmo avere anche una trifase effettivamente. Molto molto interessante da testare. Ah, qua fa vedere l'esempio dove eh, le, il voltaggio è tutto uguale perché magari noi vogliamo il voltaggio, la linea è uguale per tutti, per esempio vogliamo semplicemente come faccio, voglio fare io, ho gruppo eh, di casa tipo cucina e lavanderia più o, o, contatore dell'elettricità e semplicemente fare la differenza degli amperaggi assorbiti dai tre punti. Alla fine, avendo gli stessi voltaggi, li collego a tutte e tre uguali e via. Bene, dopo aver visto questo interessante foglietto che già solo questo qui mi chiarifica molto su come dovrò operare, tiriamo fuori il nostro Shelly 3 EM. Decisamente piccolo, leggerissimo e pulito. Connettori a 4 questi sono i C, i B, i A perciò quelli che vanno alle pinze amperometriche e poi i VB perfetto le pinze amperometriche ho scelto quelle da 120 ampere è un'esagerazione visto che ho solo 3 kW ma va più che bene tanto ho meglio di più che meno finalmente vedi qui qui ci sono già gli altri ah, una presentazione di quello che loro fanno scegli 1 scegli 2.5 scegli 1 pm rgb 4 pro plugin ecco l'interessato a prendere 4 pro però mi sembra un po troppo costoso almeno per quello devo fare io scegli flood probabilmente ah sì perfetto per l'acqua ottimo smart wifi humidity and temperature se non avessi avuto uh, uh, l'XE Aomi avrei magari provato questi. Shelly Smoke, Shelly Bulb. Ecco, lo Shelly Smoke mi sa tanto sarà uno dei prossimi che proveremo. Dunque, nominalmente 120A, massimo 140A. Saturazione della corrente maggiore o uguale a 120A. Uh, seconda corrente secondaria 40mA, accuratezza dell'1% potrebbe essere anche tanto in certi casi però visto che parliamo di corrente elettrica di casa va più che bene 3000 volt ampere 
un mA per 60 secondi su cui regge se gli diamo più di tanto si brucia resistenza di ricarico 20 ohm ed è un core fatto di ferrite ottimo vediamo come è fatto dentro solito al teco La fattura già al tatto sembra decisamente buona, specialmente se andiamo a paragonarlo con quello che ti viene dato con il Pizam. Ecco qua, quello Pizam e quello Shelly. Questo qui è liscio, pesante, pesa poco più di questo. Non so perché ha questi ganci laterali, forse per agganciarlo. O per fa ah, forse ho capito, fai passare il cavo e lo blocchi. Potrebbe essere benissimo questo. L'apertura, niente male. Poi per il resto è totalmente anonimo, non c'è scritto niente sopra. C'è una freccia, non so se riuscite a vederla. KL. K dovrebbe essere casa, ecco qua infatti, ecco qui, KL, perciò da dentro casa verso l'esterno, capito? Perciò dovremmo fare in maniera tale che da qui verso l'esterno, scusa K, e come faccio io da dentro la casa? Devo, non devo metterlo sulla fase. Boh, vedremo. Ah, sempre se non intende così ama. Eh, questo qui il lato della casa e questo qui il lato esterno va benissimo, non è questo il problema e questo invece è come che si collega qui una cosa che non ho mai gradito molto degli scelli perché loro continuano a utilizzare Dunque, ah, qua ci sono solo due piedini mentre questo è fatto con quattro Io se entra, ok, è entrato, perfetto si aggancia e non si stacca e c'è pure una copertura isolante sul piedino, perfetto. E infine, qua, eh, ah, sì, ecco qui, i soliti agganci stile Shelly, molto piccoli e soprattutto molto delicati. Purtroppo ne ho già rotto uno, non di questi per fortuna. Comunque, qua ci sono i led qui c'è la porta seriale se vogliamo o se abbiamo bisogno di flasharlo e l'attacco quello lì per metterlo nel pannello dietro ok qua c'è una scheda 10, 110 240 fino a 10 ampere da meno 20 gradi a 40 gradi di temperatura wifi 2,5 g consumo della corrente meno di 2 watt beh direi abbastanza buono va bene direi che questo unboxing lo possiamo concludere qui adesso vediamo se riusciamo a fare dei test e magari li filmiamo questi sembrano due led penso proprio di sì alla prossima